So, heute gibt es mal kein Intro, weil ich nämlich verdammt sauer bin. Es geht nämlich um diese Schlagzeile hier. So, ich weiß nicht, ob ihr schon davon wusstet, aber ich habe tatsächlich die Neuigkeit erst vor ein paar Stunden gelesen. Und ich muss sagen, es hat mich zutiefst geschockt. So, wenn ihr jetzt gerade keine Ahnung habt, wovon ich rede, ich erkläre es euch ganz kurz. Es geht nämlich um den Radiomoderator Matthias Matuschik, der für Bayern 3 moderiert. Und dieser Moderator hat live BTS beleidigt und die Jungs mit einem Virus gleichgestellt. Vor allem, ich hatte das am Anfang erstmal gelesen und ähm, ich dachte irgendwie, er hat das auf Facebook oder irgendwo veröffentlicht, Twitter oder so, was auch schlimm genug wäre. Aber nein, ich habe mir danach eine Aufnahme bei YouTube angeguckt, angehört und ich war so geschockt. Also ich weiß nicht, ob ihr ähm, das schon gehört habt. Ich werde euch die jetzt auch gleich direkt zeigen. Ich hatte Tränen in den Augen, weil das einfach so krass war, Leute. Also für diejenigen, die ein bisschen sensibler sein sollten, ähm, ihr könnt gerne ein bisschen vorspulen, aber ähm, für die anderen, ihr könnt gerne dranbleiben, wenn ihr euch das anhören wollt, weil das ist echt sehr krass. Vor allem, dass ich überhaupt euch sagen muss, dass das, was jetzt gesagt wird, so krass ist, dass es einige von euch vielleicht verstören kann, ne? Und überlegt mal, das war einfach live, im Radio zu hören. Und da sollte es eigentlich so sein, dass jeder zuhören kann, egal ob Kind oder egal ob ein Erwachsener oder ob ein sensibler Mensch. So weiß ich aber, ich muss euch erstmal so eine Triggerwarnung geben. Das ist schon alleine sehr krass. Deswegen stellt euch drauf ein und Amis, ihr müsst echt stark bleiben, weil es ist echt sehr krass. So, jetzt fängt das alles an. Es ist eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, liebe Teenager, die ihr jetzt noch zuhört, sagt mir bitte nicht böse, aber ich finde BTS eigentlich eher, äh, um es mal so auszudrücken, BTS ist so wie SARS. Das ist so eine Abkürzung für irgendein Scheiß-Virus, ja? wogegen es hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung gibt. Äh, nichts gegen Südkorea. Man kann mir jetzt nicht Fremdenfeindlichkeit oh, unterstellen, okay. nur weil diese Boyband aus Süd... Ich habe ein Auto aus Südkorea. Ich habe die geilste Karre überhaupt. Ich, ich, ich fahre ein südkoreanisches Auto mit Sechszylinder, Doppelturbolader, Allradantrieb, jedem Schnickschnack und 270 Höchstgeschwindigkeit. Oh, Aber, äh, okay. Jetzt, also Wenn das so ist. Aber BTS zum Beispiel. Und BTS, ja, die haben jetzt... Boah, Alter, ich schwör auf alles. Wenn der noch einmal BTS sagt, ne? Tatsächlich eine, eine MTV anplagt bei einer Boyband anplagt allein das ist ja schon äh, paradox ja? und dann geben diese diese kleinen Pisser auch noch damit an dass sie von Coldplay Fix You gecovert haben wo ich sage das ist Gotteslästerung und das sage ich als Atheist das ist das ist Frevel dafür werdet ihr Dafür werdet ihr in Nordkorea Urlaub machen müssen die nächsten 20 Jahre. Das war jetzt nur die Anmoderation für Fix You, aber in der Version von Coldplay, weil alles andere kann ja echt knicken. Okay, also ich glaube, also mir fehlen echt die Worte jetzt dazu. Ich habe es mir echt ein paar Mal angehört, aber jedes Mal, wenn ich mir das anhöre, ne, ich werde immer mehr agro. Also nehmen wir seine Wortwahl erstmal raus, ja? Erstmal. Ich komme gleich zu. Aber allein schon sein Ton, Alter, der tut so, als hätten die irgendwie irgendeinen Mord begangen oder so. Ey, das ist so krass, dass er so ausrastet über, sag ich mal jetzt, fremde Leute, die gar nichts so mit ihm zu tun haben. Wie kann man sich über so eine Sache so öffentlich so krass aufregen? Also sein Ton alleine, wäre ich nicht Deutsche, also würde ich nicht verstehen, was er sagt. Ich würde schon richtig Angst haben. Ich würde denken, Alter, was ist passiert? So, und an diesen Matthias, ich wollte dir nur mal sagen, ähm, wenn du nicht weißt, wie der Künstler oder die Band ausgesprochen wird, die Boy Group, dann lass es einfach. Es heißt nicht BTS, es heißt BTS. An jeden Teenager sagt er, ja, warte mal, ich spule nochmal die Stelle für euch zurück. Es ist eine mittelschwere Katastrophe. Ähm, liebe Teenager, die ihr jetzt noch zuhört, sagt er... So, er sagt ja, liebe Teenager, die ihr gerade zuhört, ne? Es sind nicht nur die Teenager, die verstört waren von seiner Aussage, sondern er denkt bestimmt, ja, das hören nur so kleine Kinder und so. Ja, vielleicht stimmt das auch. Also es hören, BTS hat eine sehr große Fanbase und auch eine sehr jüngere Fanbase. 
Aber ich muss sagen, das hören auch Ältere. Also ich gehöre nicht mehr zum Teenage-Alter, muss ich sagen. Ich kenne auch viele, die älter sind und ähm, BTS hören. Aber das ist egal. Es ist mir egal, ob Jüngere das hören oder Ältere. Das spielt jetzt gar nicht zur Rolle. Ne? Das wollte ich nur mal kurz anmerken. Und vor allem, wenn er schon sagt, liebe Teenager, die gerade zuhören, dann muss er doch es recht auf seine Wortwahl achten. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ist so wie SARS. Das ist so eine Abkürzung für irgendein Scheißvirus. Oh mein ja? Gott wogegen es hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung gibt. Er weiß schon, dass wir gerade in einer Pandemie leben, oder? Jeder Mensch mit zwei Gehirnzellen würde sowas niemals sagen. Vor allem, ey Leute, überlegt doch mal, ne? Wir leben in einer Pandemie und es haben so viele Menschen ihre Existenz verloren, ihre Jobs und alles und ihr Leben, geschweige denn davon, verloren. Oh mein Gott, wie kann man das damit vergleichen? Vor allem viele sagen, oh, das ist nicht rassistisch, dies, das, weil ich habe ja manche Kommentare gelesen, doch, girl, es ist sowas von krass rassistisch. Und ich glaube, das können nicht nur die sein, die Asiaten sind, aber vor allem die, die Asiaten sind wie ich, aber auch welche, die nicht asiatisch sind, selbst die sagen, das ist rassistisch. Vor allem, ich muss auch sagen, als Corona angefangen hat, ähm, da war ja wirklich schon sehr viele rassistische Kommentare bzw. Bemerkungen und auch Gewalt gegenüber Asiaten. Und deswegen finde ich das noch 10 Milliarden mal schlimmer, dass er diese Aussage macht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Und dann, dass er noch sagt, er hofft, dass es bald auch dagegen eine Impfung geben wird. Oh mein Gott, wie ich verstehe es nicht, weil es gibt ja gerade eine Impfung gegen Corona. Aber er sagt, hoffentlich kommt bald noch eine Impfung gegen die. Ja, ich bin echt raus, also mir fehlen die Worte. Und das Geilste war eh, dass er ähm, das irgendwie gesagt hat, ja, äh, dass er sozusagen nicht rassistisch sein wollte oder nichts gegen Koreaner hat, weil er selber ein, äh, ein Auto fährt, was in Korea ähm, hergestellt wurde. So habe ich es verstanden, so also ein koreanisches Auto. Ich denke mir so, okay, ja gut, dann kann ich ja auch sagen, ja, ich habe nichts gegen Asiaten, weil ich Sushi gern esse. Ey, ver versteht ihr selber, oder? Das ist so eine Aussage, das ist einfach so Nonsens einfach. Das ist genauso wie, ich bin kein Rassist, aber. Dieses aber sagt schon, dass du Rassist bist. Diese kleinen Pisser. Ja. So, natürlich hat der Matthias sich im Nachhinein entschuldigt und warum? Weil ihr wisst ja, wie die K-Pop-Community ist, ne? Egal ob Blinks oder Armies, wir, wir halten zu unseren Idols, deswegen, ja, ich brauche euch ja nicht davon zu erzählen, ne? So, und der Radiosender Bayern 3 hat sich ebenfalls entschuldigt. Ich werde euch das mal jetzt ganz kurz vorlesen. Bayern 3 schrieb am Freitag auf seiner Webseite, wir entschuldigen uns in aller Form für die Äußerung von Moderator Matthias Matuschik in seiner Live-Sendung. Es sei nicht akzeptabel, mit welchen Worten er sich geäußert habe. Und sowohl er als auch wir von Bayern 3 wissen, dass es nicht ausreicht, wenn man Dinge eigentlich anders gemeint hat. Okay, also... Also ich weiß nicht, was, was äh, man anders meinen kann, wenn man Pisser sagt. Wenn Aussagen von vielen Menschen als beleidigend oder rassistisch empfunden werden, dann wahren sie es aus. Solche Fehler sollten künftig nicht mehr passieren, heißt es in dem Statement. So, und jetzt kommt eine Entschuldigung von ihm, die werde ich euch jetzt auch einmal vorlesen. Matthias Matuschik äußert sich am Freitag ebenfalls auf Bayern Drives Webseite. Er sei sehr bestürzt über die Reaktion auf seine Äußerung. Ich, vers ich versuche mich wirklich sehr neutral zu halten, aber ich kann es irgendwie nicht. Ich, ich, ich muss meine Mimik ver verziehen, weil ich so sauer bin. Okay, aber ich versuche wirklich jetzt neutral zu bleiben, euch das neutral vorzulesen, ohne auszurasten. Er sei sehr bestürzt über die Reaktionen auf seine Äußerung. Oh, really? You are? Es tut mir sehr leid und ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Er habe sich darüber geärgert, dass BTS den von mir sehr geschätzten Song Fix You gecovert haben. Die Nationalität der sieben Jungs sollte dabei keine Rolle spielen. Sie zu erwähnen und den Zusammenhang mit einem Virus herzustellen war komplett daneben. Nachdem er sich in den vergangenen Stunden viele Gedanken gemacht habe, versteht er dass er viele Hörer und insbesondere die asiatische Community durch meine Worte rassistisch beleidigt haben könnte. Das sei aber niemals seine Absicht gewesen. Ich habe einen großen Fehler gemacht und aus dem ich lernen werde. I am really sorry. Okay, ey, ich kann mich nicht neutral halten. Ich bin immer noch sauer, wenn ich das vorlese. Okay, aber ähm, ja, ihr wisst ja, ne, immer wenn ein Shitstorm oder so kommt oder irgendwas in den Medien ist, dann kommen, dann kommen immer tausend Entschuldigungen und viele sind, auch, die meisten sind auch nicht ernst gemeint, sondern das sind einfach nur Heuchler und ähm, die wollen sich entschuldigen, weil sonst entweder deren Ruf zerstört wird oder die halt eine große Shitstorm-Welle bekommen, wie zum Beispiel Matthias und nicht nur er, sondern seine Familie. 
bekommt, das auch zu spüren. So, dann war ich natürlich auf das Profil von dem lieben Matthias und ähm, ich war auf seiner Facebook-Seite und er hat ähm, jetzt momentan 27.000 knapp Abonnenten und ähm, da denke ich mir schon so, okay, er ist eine öffentliche Person des Lebens und er hat bestimmt auch viele jüngere Zuschauer oder beziehungsweise Zuschauer, die ihn als Vorbild sehen und ähm, ja, und ihm zuhören. Und deswegen sollte er es recht auf seine Wortwahl achten. Dann hat er einen Beitrag gepostet, wo ein Freund von ihm, nehme ich mal an, ähm, ihn sozusagen unterstützt hat. Ich lese ihn euch nur ganz kurz durch, also was mich mega triggert. Und ähm, ihr könnt euch den aber selber durchlesen, wenn ihr auf seine Facebook-Seite geht. Und zwar heißt der sein Freund Frank. Er hatte gepostet, ich bin so froh, dass in den, also er meinte bestimmt ich, hat er es ich vergessen, dass ich in den 70ern und 80ern aufgewachsen und mit Musik groß geworden bin. Das Beste. Damals durfte man Musik noch so richtig, ich sage jetzt nur Sch, ihr wisst aber SCH-Wort, ne? Finden. Übersetze, wie hoffentlich gibt es bald eine Impfung gegen Modern Talking oder Schnappi ist schlimmer als ein Virus. Das gehört ausgerottet. Konnte man damals noch lachen. Heute wäre ich damit wahrscheinlich ein übler Rassist und Kinderschändler. Zumindest passiert das gerade dem von mir sehr geschätzten Kollegen Matthias Matuschek, alias Matuschke. Und damit sage ich fairerweise direkt vorweg, dass ich vielleicht nicht objektiv bin, da ich mit ihm connected bin und ihn sehr schätze und zwar vor allem aus drei Gründen. Er hat einen guten Musikgeschmack, er zieht den durch und ist eine von wenigen Personalities, die wir im Hörfunk noch haben und, boah, es ist so schwer zu lesen, weil es so klein ist, und er hat eine klare Linie gegen Rassismus und Rechtspopulismus. Und all das wird ihm jetzt zum Verhängnis. Okay, jetzt habt ihr alles gehört. Ähm, jetzt meine abschließende Meinung. Also ich kann das gar nicht zustimmen. Ich weiß, er supportet ähm, seinen Kollegen, weil er halt sein Freund ist. Aber ich kann es echt gar nicht nachvollziehen. Ich meine, Kritik, ihr wisst alle, was Kritik ist. Ich brauche euch das nicht zu erklären. Kritik haben wir schon in der Schule gelernt. Ich finde auch nicht alles toll. Ich finde ein paar Sänger oder ein paar Lieder und ein paar Covers auch nicht toll. Aber ich finde, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man es einfach lassen. Oder falls du deine Meinung äußern möchtest, aus irgendeinem Grund, weil ich habe ja auch, ich mache ja Reactions, ne? Und es gibt auch einige Lieder, die ich nicht so geil finde. Aber ich sage das respektvoll und nett. Ich sage zum Beispiel, ja, ich finde das Lied jetzt nicht so gut wie das Originale. Oder ja, die Band ist nicht so mein Fall. Das ist vollkommen okay. Du musst nicht alles mögen. Du kannst deine Meinung äußern, aber bitte respektvoll. Und zweitens, ihr könnt mir nicht sagen, dass die kleinen Pisser, ich zitiere, keine Beleidigung war. Es war keine Meinung, es war eine Beleidigung. Du kannst ja auch nicht zu einem Polizisten hingehen und sagen, ja, ey, du Pisser. So, weißt du, die werden nicht sagen, okay, ist deine Meinung. Nein, die werden dich einsperren hinter Gitter oder dir eine Strafe geben oder sonst was. Also er hatte den Beitrag ähm, geteilt von diesem Frank vor zwei Stunden und das hat jetzt schon über 2000 Kommentare. Ähm, also das hat wirklich eine weltweite Welle ausgelöst, muss ich sagen, ne? Und ich denke mir dann auch so mit dieser Aussage von diesem Frank mit damals Modern Talking, dass es als Virus bezeichnen würde, hätte kein gejuckt. Es geht aber auch, also man bezeichnet allgemein niemand oder irgendeine Band als Virus, aber das ist jetzt egal. Aber ich sage jetzt, er weiß doch, was für eine Situation, in was für einer Situation wir gerade sind. Es ist Coronavirus-Time. Und dann jetzt noch darüber Witze zu reißen, also ich finde das echt krass. Und ohne Witz, mich schockiert nicht viel. Mich haut nicht viel vom Stuhl, aber das hier schon. So Leute, es ist nicht witzig, Asiaten mit einem Virus zu vergleichen. Vor allem nicht in unserer jetzigen Zeit, weil viele haben es wirklich sehr schwer. Und ähm, allgemein muss Rassismus aufhören. Ähm, ich finde es echt schlimm und ich wollte euch nur ein bisschen auf dem Laufenden halten, euch so ein Update geben, damit ihr auch von dieser Geschichte erfahrt, ähm, weil ich das wirklich wichtig finde. Vor allem in so einer Zeit finde ich wirklich, man muss zusammenhalten und ähm, ja, ich hoffe, er hat aus seinen Fehlern gelernt und das wirklich und nicht nur, weil er einen Shitstorm bekommt. Vor allem da ist noch so eine Sache, was mir halt echt Tränen in den Augen gebracht hat, als ich darüber nachgedacht habe. Wir wissen ja alle, dass BTS und auch alle anderen K-Pop-Stars so hart für ihren Traum kämpfen, ne? Auch mit der Trainees-Zeit und so, über 5, 6, 7 Jahre, manche sogar 10 Jahre. Und ich finde, das haben die einfach nicht verdient. Und ich habe auch vorhin so einen Kommentar gelesen ähm, von der Mutter. 
Das war echt sehr traurig. Sie hat gesagt, ähm, das sind, BTS ist so jemand, wo unsere Kinder hinabschauen, so versteht ihr. Und die sind so ein positiver Einfluss, dass sie sogar viele Kinder davon abgehalten haben, Suizid zu machen. Und denen vermittelt, dass man immer für seine Träume kämpfen muss und immer weitermachen muss. Und das hat mich echt, also das hat mich echt zum Wein gebracht. Ich fand das echt wirklich krass. Und das finde ich auch, weil BTS hat ja damals auch ähm, Black Lives Matter ähm, sehr unterstützt. Und durch die kamen dann auch so krass viele Spenden durch Arme. Und ich fand es einfach toll. Und deswegen, die haben es einfach nicht verdient. So Leute, das war's auch schon mit meinem Video. Am Ende nochmal eine Botschaft für euch. Spread love, not hate. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und subscribe nicht vergessen, macht die Glocke an, um nicht zu verpassen. Folgt mir gerne auf Instagram, ebenfalls nicht zu verpassen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal.